nyama iliyo sokoni jijini Dar es Salaam. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu yafuta maombi ya mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Isaya Mwita kuweka zuio la kikao cha madiwani wa halmashauri ya jiji. Watu watatu wamekufa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya watu wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabab kuvamia mji wa Garissa katika mpaka wa Kenya na Somalia. Na katika michezo na burudani timu ya taifa ya wanawake Tanzanite yaingia kambini kuiwinda Uganda. Wasomaji wako usiku huu ni Asha Haji na Mbozi Katala. Nam habari za usiku mtazamaji wa TBC wan karibu katika taarifa habari ambapo utaweza kupata habari za kitaifa, habari za uchumi na biashara, habari za mataifa mbalimbali bila kusahau habari za michezo na burudani. Kama ulivyosikia punde wasomaji wako kwa usiku huo leo ni mimi Shahaji na washirikiana na Mbozi Katala. Na bila shaka asha pia eh, mtazamaji wetu anaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mitandao yetu ya kijamii TBC habari na Facebook pia YouTube tumaoni yako na tutasoma moja kwa moja mkalimani wa lugha ya alama ni Jenny Malumbo tuanze na taarifa yetu kuanzia kule mkoani Lindi waziri mkuu Kasim Majaliwa ametoa wito kwa uongozi wa mahakama nchini kuhakikisha unakamilisha ujenzi wa miundo mbinu ya mahakama ili kuwapunguzia wananchi adha ya kutembea mbali mrefu na kutumia harama kubwa kutafuta haki zao Waziri mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati akizindua jengo la mahakama ya wilaya Ruangwa mkoani Lindi. Tupate taarifa kamili. Waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema kuna wilaya 139 Tanzania bara. Kati ya wilaya hizo wilaya 111 zina huduma ya mahakama za wilaya na wilaya nyingine 28 bado zinahudumiwa na mahakama za wilaya za jirani. Waziri mkuu amesema kabla ya kuanzishwa kwa mahakama ya wilaya ya Ruangwa mwaka 2009 wananchi wa wilaya hiyo walilazimika kusafiri umbali wa kilomita 180 kufuata huduma za mahakama wilayani Lindi. Amesema serikali kwa upande wake itaendelea kushirikiana na mahakama kuhakikisha mipango iliyojiwekea inatekelezwa kama ilivyokusudiwa huku akiipongeza mahakama ya Tanzania kwa kukusanya mapato kupitia mfumo wa electronic wa ukusanyaji wa maduhuli ya serikali. Kwa upande wake jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma amesema kwa muda mrefu mahakama ya Tanzania imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya uhaba na uchakavu wa majengo katika ngazi zote za mahakama. Katika hatua nyingine waziri mkuu Kasim Majaliwa ameutaka uongozi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ukamilisha uchunguzi wa miradi yenye kasoro iliyoibuliwa na mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2019 na wizi uliofanywa na viongozi wa Amcos kwa wakulima wa ufuta na korosho. Waziri mkuu ametoa agizo hilo wilayani Ruanga mkoani Lindi wakati akizindua jengo la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru. Rai yangu kwenu ni kwamba kamilisheni mapema utekelezaji wa maagizo hayo yakiwemo ya uchunguzi dhidi ya madudu yaliyobuliwa katika mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2019 maeneo mbalimbali mbali kote nchini. Iko miradi haikuwa na ubora. Haikuwa na ubora kwa sababu ilikuwa na rushwa ni wapongeza na ruango miradi yenu yote haikuwa na madudu ongera kwa upande wake kaimu mkurugenzi mkuu atakukuru brigadier general john mbungo amesema kwa kipindi cha mwaka 2019 takukuru imefanya uchunguzi kwenye tuhuma kubwa ikiwemo utekelezaji wa maagizo ya rais dr john magufuli aliyotoa mwezi oktoba mwaka 2019 wilayani ruangwa kwa hiyo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tumejipanga vilivyo katika kuhakikisha kuwa tunadhibiti vitendo vya rushwa kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu tayari tumeanza kufanya washa na wadau kutoka sekta mbalimbali na kujiwekea mikakati ya uelimishaji pamoja na namna ya kudhibiti vitendo hivyo vya rushwa katika uchaguzi kadhalika brigadier general mbungo amesema pamoja na kufanikiwa kujenga majengo ya ofisi za takukuru katika wilaya saba bado inakabiliwa na uhaba wa majengo ya kudumu ya ofisi. Safina Yasin TBC. Na mtorejea hapa jijini Dar es Salaam mm. eh, wasikilize kwa makini mm. walaji wa nyama jijini Dar es Salaam. Ya, mm. ya, ya, mia 
uh, 50 eh najiuliza nishike kinataka gawa flaini kweli kweli umeona hata rangi yake mm. imeshikaki lakini ndio hatujui inatokaje sasa tusikilize taarifa hii mm. ya Asher Thomas ambaye okay. anatueleza kuhusiana na kitoi hicho cha nyama kinatokana vipi e, ngombe ana mimba afile mimba yake ile mm. inafanyaje wanachukua ile tumbo la eh. yule mtoto eh. ndio wanauziwa au oh, za mishkaki. Eh, mishkaki lakini mamlaka zinazohusika mm. eh, zimesema pia kuna usalama katika machinjio mm. Asher Thomas atujuze zaidi nikauzwa ugali na nyama choma 3500 ila kwenye kula ile nyama ile mishinda kwa sababu imechomwa lakini kama imechemshwa bisi la zake ilivyo na kifupi haina lazima huyu ni mmoja wa walaji wa nyama jijini Dar es na songo mbingo aliyokutana nayo TBC nafika kwenye machinjio ya vingunguti kando yake kuna soko la nyama wauzaji wanazua jambo hapa baadhi ya wafanyabiashara ya nyama hapa vingunguti ya jijini Dar es Salaam wanakiri kufahamu matumizi sahihi ya nyama hii ya nyana nyana lakini wanasema baadhi ya watu kukosa imani wanawauzia binadamu ili watumie kwa matumizi ya chakula ngombe ya ndani ambayo mtoto yani mtoto wake yule ndo alikuwa tumboni na maana watu wanachukua wanachuna tena wanauza na maana ile nyama inakuwa inalaza kwa inakuwa inauzwa kwa mfano hata hapa inakuwa inapatikana labda mwingine eh inaanza uka, 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 uka watu wakachukua na kaja wakauza hapa msijue kama nyama wapelekea kwa mfano mtu ambaye hajui nyama ananunua sehajui sehemu ya 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 ya, ya, ya nani ya msuli sofa inaepo hapa hizo mimba changa inaepo hapa afisa mfawidhi wa machinjio vingunguti jihadhari mgeni anaeleza udhibiti wa nyama katika machinjio hayo ipo sheria ya haki za za za, za, za wanyama ambao ngombe wote wenye mimba kubwa hawezi au mifugo wote wenye mimba kubwa haiwezi ikachinjwa kwa ajili ya chakula kwa hiyo hata na sisi hapa tukigundua na mara kadhaa ni bahati mbaya tu umekuja na lakini ungekuta hapa tunawatenga kwamba huyu ana mimba kubwa hafai lakini nyama hiyo inafikaje kwa walaji ni hiyo ni changamoto na pengine inatokana na uchache wetu hapa tulipo lakini vile vile siwezi kusema labda moja kwa moja vyote vinatoka hapa mkwambia kuna machinjio hii na machinjio ya ukonga kuna machinjio ya mbagala kule na je ina athari kwa mlaji madhara hayatakosekana ila kwa kiasi gani hatuyajii kwa... ni nini sasa kifanyike kwa watu wa... ambao hawawezi kuitambua nyama kwamba hii haifai kwa matumizi tukiachia hizo twende hata kwenye hii nyama ya kawaida kwanza wanatakiwa wanunue katika sehemu iliyothibitishwa kwa maana ya kwenye mabucha inaelezwa kuwa matumizi ya nyama hiyo ni kwa ajili ya chakula cha wanyama wafugwao ingawa inatajwa kugeuzwa kitoweo kwa binadamu Asher Thomas TBC Hapari <laughs> 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 ya Musa Utaona Firauni eh, Sasa eh, mm. hali kama imetokea Dodoma mm-hmm. eh, uongozi wa jiji la Dodoma umepiga marufuku kabisa uchinjaji wa nyama usio rasmi mm. 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 Basi kwa taarifa hiyo tujiunge na Chunga Runza ambaye yuko katika studio zetu za jijini Dodoma na mtazamaji karibu katika taarifa hii ya habari kutoka hapa Dodoma kama inavyosema kwako nami chunga runza na hapa Dodoma hii leo tunaanzia swala zima la machinjio ambapo serikali imebaini uwepo wa baadhi ya watu wanaochinja wanyama katika maeneo sio rasmi ivyo kutarisha afya za walaji taarifa zaidi na zetu ni mkwama hii ndio machinjio pekee ya nyama ya kisasa ya jiji la Dodoma ambayo inadaiwa kuhujumiwa na machinjio zisizo rasmi zilizopo kwenye jiji hili Taarifa zinasema pamoja na kuwepo kwa machinjio hii ya kisasa bado kuna baadhi ya watu walioanzisha machinjio zao kinyume cha sheria kitu ambacho ni hatari kwa walaji wa nyama. Kaimu msajili wa bodi ya nyama Tanzania Imani Nsichalwe anasema wakati umefika kwa machinjio zote zisizo rasmi kufungwa. Napiga marufuku uchinjaji wa mifugo holela hapa mjini. Sehemu za saminada sio sehemu za kuchinjia. Nao watendaji kwenye machinjio hii wanawahakikishia umma ubora wa machinjio yao. Njio hii inaweza kuchinja ngombe 150 mpaka 200 kwa siku. Na kwa sayo naamini kama inaweza kabisa kuhitaji kukidhi mahitaji ya nyama ya, ya mkoa wa Dodoma. Taratibu zote za ukaguzi zinafuatwa vizuri kwamba tuna uhakika nyama inayotoka hapa inakuwa ni safi na ni salama na haiwezi kawa na madhara yoyote kwa, kwa, kwa binadamu. Mimi ni zetu ni Mkwama TBC. 
Baadhi ya vijana waliotii masomo katika chuo kikuu cha Dodoma Yudo wamesema nafasi pekee ya kujikomboa na tatizo la ajira ni kujajiri badala ya kutegemea ajira kutoka serikalini. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria amezungumza na baadhi ya vijana waliojajiri kwa kuendesha bajaji boda boda na kukanga chipsi ambapo wamesema wameamua kujajiri kama njia ya kujikomboa kimaisha. Muhidi ni Hamisi ni muhitimu wa shahada ya kwanza ya biolojia ya chuo kikuu cha Dodoma Yudum aliyetamani kuwa daktari wa mifugo. Hapa anasimulia. Nilipenda zaidi kuwa daktari ila nilikuja nika nika nika, nika feli. Maisha tunatafuta pesa. Hata ukiajiriwa pia una, unataka pesa. Hamisi hayuko peke yake. Chacha Marwa na Edo Murubeni nao ni wahitimu wa Yudom ambao wamegeuza suala la ukosefu wa ajira kuwa fursa. Kiukweli hii kazi nilipa na sasa hivi naendelea vizuri. Nimeshafanikiwa kupata kiwanja na muda sio mrefu naweza kuanza kujenga. Unajua bajaji ni biashara na ni, ni, ni kazi kama kazi zingine. Ripoti ya shirika la umoja wa mataifa UN ya mwaka 2016 inaonyesha kati ya vijana laki saba kila mwaka wanaosaka ajira ni vijana 1040 pekee ndio wanaopata fursa ya ajira katika sekta rasmi. Caroline Kasuga ni afisa muuguzi msaidizi katika hospitali ya Rufaa ya Dodoma. Vijana wanapomaliza vyo moja kwa moja wao wanachukuliwa kwenye soko la ajira kwa sababu unakuta mtu amemaliza kusoma miaka mie, miaka yake chuoni miaka aliyokuwa chuoni ameshasoma tayari na anarudi anatakiwa kufanya kazi tayari ana leseni yake lakini anakaa nyumbani mpaka ile leseni ina expire serikali inasema inatambua ukosefu wa ajira kwa wahitimu wa ngazi mbalimbali na imeanza kuchukua hatua kama anavyobainisha Ali Msaki mkurugenzi wa ajira na ukuzaji ujuzi kutoka ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu programu hii ina component kubwa tatu eneo la kwanza linahusu wahitimu wanayetoka vyo vikuu kwamba vijana tunawataftia fursa wanakwenda kufanya mafunzo ya kazi katika taasisi mbalimbali Gabriel Zakaria TBC Dodoma na baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamelalamikia tatizo la miundombinu kuja maji katika eneo la Nyerere Square moja ya nembo kubwa katika jiji hili la Dodoma mwenzetu Eva Spando ametembelea eneo hilo na kwenda taarifa ifuatayo Nyerere Square ni moja ya nembo ya jiji la Dodoma lakini kwa sasa imejaa maji baada ya mvua kunyesha na kusababisha kero kwa naotembelea bustani hii. Lakini hali kama unaviona na mimi nikukubali siku nyingine hii moja na maji hayo anasema tembea uone lakini ukuje kuona niko na mama. Mama ya sehemu ya maji. Hapana sio sio mahali salama. Labda angetengeneza miundo mbinu ya matoleo ya maji. Kweli mimi mwenyewe nalikera sana kwa sababu ndio sehemu yangu ya kupanga hewa. Wengine wakaenda mbali zaidi na kutoa somo kwa mamlaka husika. Nadhani mamlaka husika kwanza zingeangalia ile eneo kwa upande tofauti. Kwa sababu mbali na kwamba umetengenezwa kizuri nzuri lakini inaonekana hakuna miundo mbinu ambayo ita support haya maji kutoka eneo hili. Nikafika kwenye ofisi za mwandisi wa jiji la Dodoma na kukutana na mhandisi Rudigija Rudigija ambaye anasema mvua zinazoendelea kunyesha zimeharibu baadhi ya miundo mbinu ya bustani hii. Uchafu ambao umeziba mitaro yetu ya maji ya mvua na ndio maana hilo tatizo naliona lakini tunavyoongea hapa wapo vijana pale wanaendelea na kuzibua mitaro. Lakini je, jiji lina mpango gani ya kuboresha bustani hii yenye ile square? Kwa hiyo jiji limetengeneza uh, lina linaendelea na kutengeneza na kutengeneza bustani nyingine kubwa ambayo sasa itakuja kuisaidia bustani ya Nyerere Square. Mimi ni Evans Muhando wa TBC. Na mtazamaji ni hayo kwa sasa kutoka hapa Dodoma. Asante moja kwa moja kwenu Dar es Salaam. Naam, tukiachana na taarifa hizo kutoka huko jijini Dodoma tuangazie taarifa nyingine. Jeshi la polisi nchini sasa kuwachukulia hatua watu wanaotoa taarifa zinazotuhumu vyombo vya ulinzi na usalama na kutadharisha watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kutoa taarifa zisizo na uhakika. Kauli hii inakuja siku mbili baada ya Rais Dr. John Magufuli kuagiza vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha vinalinda hadhi yake dhidi ya watu wanaovichafua tupate taarifa zaidi
mitaa ya jiji la Dar es Salaam heka heka za kutafuta maisha zikiendelea katika muonekano wa amani na utulivu taarifa zinazohusishwa na vyombo vya ulinzi na usalama na matukio ya kuteka watu ni moja ya kero kubwa iliyomgusa amri jeshi mkuu rais dr john magufuli mtu akipotea siku mbili hata kama hajapotea yuko kwa mpenzi wake usalama wananchi nao wakiwa na mtazamo juu ya swala hili yanosabisha zaidi labda ni ile hali tu kama mtu anataka a, a, a post kitu katika mtandao wa kijamii nayo inaonekana labda katoa taarifa lakini pia labda mtu anatafuta umaarufu tunasoma naye hapa hapa chuo wali post kwamba amepotea amepotea bring back bring back kwa hiyo tukao tumepata taaruki kumbe hakuwa amepotea alikuwa tu mwenyewe ameenda sehemu zake ila hakuwa amemwaga rafiki yake tatizo sio kutokuwa na imani na vyombo vya ulinzi na usalama lakini tatizo linakuja kwetu sisi wenyewe wananchi kwanza kwa sababu tunakuwa tunaandika vitu ambavyo hatuna uhakika navyo mtandao tunaona kama sio kitu cha kutegemea sasa tukio linapochelewa kutolewa maamuzi labda kwa wakati usika basi naweza kawa pia ni changamoto kwa wale watu ambao wanasubiria hizo taarifa jeshi la polisi nchini linabainisha mikakati ya kulinda heshima yake kufuatia kuhusishwa na matukio haya ya utekaji watu kama mtu aki toa taarifa yoyote ile tutamuita tutamkamata tumhoji hizo taarifa udhibitisho wake uko wapi na akishindwa kutoa udhibitisho wa tuhuma ambazo amezitoa dhidi ya vyombo vya ulinzi na usalama basi tutamfikisha mahakamani upi ni weledi wa vyombo vya habari katika kuripoti matukio hususan katika mitandao ya kijamii unapopata jambo fulani kabla hujali ripoti kabla hujaliandika na kulisambaza kwenye jamii lazima kwanza ulifanyie verification kweli kwamba ni kweli au si la kweli taarifa za kurukia mambo ambayo hayana ushahidi huna udhibitisho na waache heshima ya nchi ya Tanzania kuwa kisima cha amani na utulivu inajengwa na ushirikiano uliopo kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama Stanley Ganzel TBC Dar es Salaam Na mahakama ya hakimu mkazi kisutu imefuta shauri la maombi ya msahihi meo wa jiji la Dar es Salaam isa ya mwita ya kesi namba 3 ya mwaka 2020 ya kuweka zuio la kikao cha madiwani wa halmashauri ya jiji kujadili ajenda za kumondoa kwenye nafasi yake umea Umuzi huu umetolewa leo na hakimu mkazi mkuu Janet Mtega baada ya isa ya mwita kupitia wakili wake hekima mwasipu kuomba mahakama kuondoa shauri hilo mahakamani hapo kwa madai kuwa halijafika mwisho na kwamba mleta maombi ameamua kufuta shauri hilo kwa hiari yake mwenyewe leo nimekuja leo Jumatatu hapa kufuta shtaka hili kwa sababu moja tu kwamba sioni tena kama lina maana ninaona kwamba hata kuendelea shtaka hili halitakuwa na maana yoyote kwa nilikuja kuomba angalau tuliondoe na furahi kusema kwamba hakimu amekubali niliondoe. Pande wa wajibu maombi uliowakilishwa na wakili Rashid Mohamed umesema hana pingamizi juu ya waleta maombi kuondoa shauri hilo huku akisisitiza kuwa mahakama iamuru waleta wa maombi kulipa arama zilizotumika kuandaa majibu ikiwa ni pamoja na muda uliotumika kufuatilia shauri hilo mahakamani hapo. Katika tuwa nyingine mahakama ya kimkazi kisutu kwa kushirikiana na gereza la keko imeendesha kesi mbalimbali za watumiwa wa nyara za serikali na dawa za kulevya kwa njia ya video conference. Serikali inaanza kuboresha vyuo vya elimu kwa kuimarisha miundombinu ya utoaji elimu. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako wakati akabidhi magari mapya 39 kwa viwo 35 vya walimu vya serikali hapa nchini. Sambamba na ma... Uwa viwo, hao majeleva wenu. Haya magari sio kwenda kubeba mizigo yenu. Na mnajua kuna mizigo ya kila aina, kuna mizigo mingine inaongea na mizigo mingine haiongei. Hakuna kuyatumia kubebea mizigo. Ni magari kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo naomba sana yatumike kwa malengo ambayo yamekusudiwa. 
Sambamba na makabidhiano ya magari hayo, Profesa Ndali Chako amesema kuwa serikali inaendelea kuboresha majengo pamoja na kununua vifaa vya ufundishaji wa kisasa ambapo pia amevipatia vyo hivyo kompyuta 480, projekta 200 pamoja na vifaa vingine ambavyo kwa pamoja vinagharimu fedha za kitanzania shilingi bilioni tano na milioni mia tano nimegarimu takriban shilingi za kitanzania bilioni tano na milioni mia tano haitapendeza hata kidogo tunapofanya ziara zetu tukuta hivyo vifaa vimefungiwa tumevinunua ili viende kuimarisha utoaji wa mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano namba situ angazie taarifa nyingine hii kidogo inaleta hali ambayo sio nzuri sana ingawa ndio mila zetu Uh, binti mmoja mwenye umri wa kati ya miaka kumi na miwili na kumi na tatu amokolewa na wanaharakati wa haki za watoto baada ya kuozwa kimila kwa mwanaume mmoja wa jamii ya Masai. Tukio hilo limetokea eneo la Msasani jijini Dar es Salaam kama anavyosimulia mwandishi wetu Gervasi Mwatebela. Ni hali ilivyokuwa baada ya wanaharakati wa haki za binadamu walipofika mtaa mikoroshini msasani jijini Dar es Salaam baada ya uwepo wa taarifa za mwanaume mmoja kuishi kinyumba na mtoto anayetajwa kuwa na umri kati ya miaka 12 na 13 Kitu ambacho tumekiona kwamba yeye ni kwamba ni msichana ambaye ameonekana kwamba anampenda sana mume wake anampenda sana na hata kufanya maamuzi wakati hata wa mazungumzo anaonekana ni mtu ambaye uh, kwa namna moja au nyingine anakuwa ana na sita sita lakini kwa sababu uh, kitu kinachofuata ni kuendelea kupewa ushauri na kwa sababu anafika katika stage za kukutana na ustawi wa jamii lakini pia kukutana na wataalamu wa ushauri atapewa ushauri wa kujitosheleza lakini pia hata wazazi ambao tunaenda kukutana nao wata kabla ya kufanya chochote lazima kutakuwa na mazungumzo ya kujitosheleza ili kuweza kuhakikisha kwamba msichana anarudishwa katika hali yake ya kawaida kwa sababu uh, umri aliyokuwa nao sio umri sahihi wa, wa yeye kuwa na maamuzi ya moja kwa moja utakuta maamuzi yenyewe mpaka kutolewa mahari mpaka kufanya nini ni maamuzi ambayo yalilazimishwa na amejikuta ya, ya jitokeza. mwanasheria Leonard Chimanda anabainisha kuwa ni kinyume cha sheria kumwezesha binti aliye chini ya miaka 18. Ya, ya hayo maamuzi ya mahakama ilitangaza kwamba saizi umri wa kuolewa na umri wa kuoa kwa wote wana, mwanaume na mwanamke ni miaka 18. Kwa hiyo kwa minajili ya hiyo maamuzi ya mahakama saizi e, hailuhusiwi binti wa chini ya miaka 18 au mvulana wa chini ya miaka 18 kuoa na kwa binti kuolewa ni kosa kisheria. I... Aidha anabainisha kuwa Mira na desturi zinatakiwa kuendana na katiba na sheria za nchi. Unaweza kutumia mila na tamaduni kama sheria. Lakini kuna shariti moja kwamba hizo mila na tamaduni hazitakiwi zikinzane na katiba au zikinzane na sheria ya bunge. Sasa unapokuwa na mila na tamaduni ambazo zinapingana na sheria ya bunge, sheria gani sasa hii sheria ya ndoa, saa hizi haitambui mtoto chini ya miaka kuolewa, basi hizo mila na tamaduni zinakuwa batili zinapokuwa zinakinzana e, na, na katiba au na, na sheria iliyotungwa e, na bunge. TBC imemtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Kipolisi Kinondoni kwa njia ya simu ambaye mpaka tunakwenda hewani alikuwa katika kikao na kuahidi kulitolea ufafanuzi swala hilo. Gevas Matebela TBC. Ba, elimu bado inahitajika mbozi katala. Mm. Mm, watu wabadilishe mtazamo wao. Kwa kuna ushawishi mkubwa unaonekana mm. umefanyika mpaka binti aseme anampenda sana mm. mume wake. Mm mambo ya kimila haya Afu bado mtoto miaka 12 mpaka mm, 13 bado mdogo anatakiwa awe shule ni sawa na vile tunaambiwa mm. unanunuliwa shati kubwa kwamba utakuwa nalo hapana hapana ikubaliki ikubaliki <laughs> tunahitimisha namna hiyo habari za kitaifa lakini mbozi hebu tu wasomee mm. watazamaji wetu maoni waliotutumia na nikianza na alhaji sururu kitwana wa Zanzibar yanasema hongera kwao wanaharakati hao kwa kumuokoa binti huyo katika janga hilo wakati umefika jamii ielimike watoto wapate haki yao ya msingi ya elimu bure na awami Hassan wa Kibondo Kigoma yeye anasema big up kwa serikali na wizara ya elimu kwa juhudi wazifanyazo juu ya elimu yetu nchini 
Na kamilisha na Henry Yotham wa Green City yanasema ni jambo jema kutoka uh, serikalini kwa kutoa tamko juu ya uchinjaji wa mifugo holela bila kufuata utaratibu mkoani Dodoma. Hii ni hata inatarisha afya za walaji na ni kweli kabisa. Tunahitimisha namna hiyo maoni yako mtazamaji wa TVC1 na sasa kabla ya kupata mapumziko tujikumbushe habari muhimu katika taarifa yetu habari.